সুপ্রিয় দর্শক আমি মোর্শেদুল ইসলাম স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমাদের আজকের বিষয় সহায়ক সরকার সংলাপে না রাজপথে আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন শামসুজ্জামান দুদু ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপি রয়েছেন অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন তথ্য গবেষণা সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং অজয় দাসগুপ্ত উপসম্পাদক দৈনিক সমকাল প্রিয় দর্শক আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে এই আলোচনায় সরাসরি যোগ দিতে পারেন সেই জন্য আমাদেরকে ফোন করতে হবে যে নাম্বারগুলো টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে সেই নাম্বারে এছাড়া আপনারা ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তো আলোচনায় যাবার আগে আমরা একটু দেখে নেব এই মুহূর্তের প্রধান শিরোনামগুলো নিম্নচাপের প্রভাবে টানা বৃষ্টিতে সারা দেশ সারা দেশ স্থবির রাজধানীতে বিভিন্ন সড়কে জলাবদ্ধতা দুর্ভোগ চরমে সব রুটে নৌযান চলাচল বন্ধ দেশের উন্নয়নের স্বার্থে আওয়ামী লীগের আরও বিশ বছর ক্ষমতায় থাকা দরকার মন্তব্য সজীব ওয়াজের জয়ের তরুণ উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেয়া হল জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড জামায়াত নেতাকে অতিথি করায় নীলফামারীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর সভা বর্জন আওয়ামী লীগের দুপক্ষের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া অবশেষে ছয় দিন পর হদিস মিলল মুগদার খালে নিখোঁজ হওয়া শিশু হৃদয়ের এমন মৃত্যুর জন্য সংশ্লিষ্টদের গাফিলতিকেই দায়ী করলেন স্বজনরা এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রবাসী নারী শ্রমিকদের দেয়া হয় না নির্ধারিত বেতন সহ অন্যান্য সুবিধা শিকার হচ্ছেন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলে আসবো আমাদের আলোচনায় সহায়ক সরকার যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে এখন নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা দেখলাম নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপেও বিএনপি খুব জোরালোভাবে দাবিটি উত্থাপন করেছে যদিও এই দাবিটি আসলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে হয়তো মানা সম্ভব না এটি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তো এখন সহায়ক সরকার বলতে বিএনপি আসলে কি বোঝাচ্ছে এর রূপরেখা কি সেটা এখনও ঘোষণা করা হয়নি বলা হচ্ছে যে এটি ঘোষণা করা হবে শিগগিরই তো আমি প্রথমেই শামসুর জামান দুদু আপনার কাছে যাব যে এই সহায়ক সরকারটা আসলে কি ধরনের হবে আপনারা কি ধরনের একটি সরকার চাচ্ছেন নির্বাচনকালীন এটি যদি একটু বলেন এবং আমরা তো ধরেই নেব যে আমরা আপনারা সংলাপের মধ্য দিয়েই এই দাবিটি আদায় করতে চান সেটি আপনাদের ফার্স্ট প্রেফারেন্স থাকবে কিন্তু যদি সংলাপে সেটি আদায় সম্ভব না হয় তাহলে আপনারা কি রাজপথে আন্দোলন গড়ে তুলবেন কিনা জি আপনাকে ধন্যবাদ তিনটি প্রসঙ্গ এখানে আছে একটি হচ্ছে সহায়ক সরকার কেমন তার হবে আরেকটা আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সহায়ক সরকারটা গঠন করা হবে কিনা যদি না হয় তাহলে এটা রাজপথে গড়াবে কিনা আন্দোলনে তিনটে প্রসঙ্গ আমি ছোট করে বলি প্রধানত সহায়ক সরকারের ধারণাটা হচ্ছে দলীয় সরকারের বাইরে মানে এটা আমাদের জন্য খুব নতুন না এটা বিরাশি সালের পর থেকেই যে আন্দোলনটা গড়ে উঠেছিল এসের সাহেবের সামরিক তন্ত্রের বিরুদ্ধে বা সামরিক শাসকের শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র জনতা শ্রমিক কৃষক সকল শ্রেণীর পেশার মানুষ সুদীর্ঘ সময় নয় বছরের লড়াই সংগ্রামের পরে মুখ্যত উননব্বই গণব্বই থানে তার পতন হয় তখন সেই সময় প্রধান বিচারপতি জানাব সাবুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই নির্বাচনটা তারা সেই সময় তিন জোটের রূপরেখার ভিত্তিতেই এই নির্বাচনটা হয়েছিল এবং এই নির্বাচনটা কিন্তু সংবিধানের আওতায় হয় নাই পরে সংসদে এটাকে রেক্টিফাই করা হয় অর্থাৎ পাশ করে না হয় প্রধান বিচারপতি শর্তাধীনে তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন এটা সবাই জানেন যাতে তিনি আবার তার পেশায় অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির পেশায় ফিরে যেতে পারেন এবং তিনি গিয়েছিলেন সেই প্রধান বিচারপতির পেশায় 
এটা ছিল তত্ত্বাবধায়কের আনুষ্ঠানিকতার মানে তার অধীনে নির্বাচন সেই নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে এবং আওয়ামী লীগ প্রধান বিরোধী দলে হেরে যাওয়ার পরে আওয়ামী লীগের কিছু বক্তব্য ছিল এই নির্বাচন সম্বন্ধে এবং পরাজয়ের ব্যাপারও পরবর্তী তিন চার বছর পরে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জামাত সিপিবি এরা তত্ত্বাবধায়কের আইনটা তখন ছিল না পাশ করা সংবিধানের অংশ ছিল না নির্বাচনটাকে অনুমোদন করা হয়েছে মূল একটা আন্দোলন হয় দেশে সেটি হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক আইন পাশ করতে হবে এবং সেই আইন যতক্ষণ পর্যন্ত পার্লামেন্টে পাস না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিরোধী পক্ষ এই আন্দোলন করেছে পার্লামেন্টে এই আইন পাশ করে এবং তখন পনেরোই ফেব্রুয়ারি একটি নির্বাচন হয় এবং বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন তত্ত্বাবধায়কের যে আইন তার অধীনে আরেকটি বারোই জুনের নাইনটি সিক্স একটা ইলেকশন হয় সেই ইলেকশনে শেখ হাসিনা মহাজোটের পক্ষ থেকে বা ঐক্যমতের সরকার এরকম একটা ধারণার পক্ষ থেকে তিনি সরকার গঠন করেন বিরোধী আসনে বসে বিএনপি দু হাজার এক সালে বিএনপি আবার তত্ত্বাবধায়কের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসে কিন্তু দু হাজার ছয়ে ইলেকশনটা হয় না সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল চার দলের বাইরে তারা আন্দোলন করে এবং নানান বিতর্ক সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পরোক্ষ না প্রত্যক্ষভাবেই সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে এবং তাদের তত্ত্বাবধানে একটি সরকার হয় যেটাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হয় এবং সেই সরকারে আন্ডার এই নির্বাচন করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসেন তাহলে এতগুলো সময়ের মধ্যে কিন্তু সরকার মানে বিতর্ক ছিল তত্ত্বাবধানে সরকারের কিন্তু বেশ কঠিন নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য হয় যারা হেরেছে তারা অভিযোগ করেছে কিন্তু তারাও কিন্তু পার্লামেন্টে গেছে কিন্তু হাইকোর্টের একটি নিষেধাজ্ঞা বলেন বা তত্ত্বাবধায়কের বাতিল বলেন তার মধ্যে দিয়ে একটি সংকট তৈরি হয় সর্বশেষ যে নির্বাচনটি হয় দু হাজার চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারি সেটি দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় এবং দু হাজার সরি নাইনটি সিক্সের পনেরোই ফেব্রুয়ারি এটাও দলীয় সরকারের অধীনে এই দুটি নির্বাচন নিয়ে বর্তমান শিশু কিন্তু বলেছেন যে তত্ত্ব পনেরোই ফেব্রুয়ারি এবং পাঁচই জানুয়ারি মতো নির্বাচন হবে না বর্তমান সময় তাহলে কী রকম হয়েছে তিনি বলেননি কী ধরনের নির্বাচন এটা বলেননি হ্যাঁ বর্তমান এই যে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নাই কিন্তু তত্ত্বাবধান সরকার যখন বাতিল করা হয়েছিল তখন আওয়ামী লীগও এটা বিরোধিতা করেছিল এবং যারা জাস্টিস ছিলেন তার ভিতরে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এটা বিপক্ষে ছিলেন আদালতের বন্ধু একজন বাদে সবাই এটার পক্ষে ছিলেন তত্ত্বাবধায় কিন্তু এটা বাতিল হয়ে যায় তো আমার মনে হয় সেই বাতিলের মধ্যে দিয়েই দেশে এক ধরনের সংকট সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে তৈরি হয় সেটি এখনও বিদ্যমান সেটার থেকে বেরিয়ে আসা যদিও এখনও আমাদের বিশ দলের পক্ষ থেকে বা বিএনপির পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করি নাই যে রূপরেখাটা কিন্তু এটা বলেছে যে এটার দলীয় কোনো সরকারের যে বিধান সেটি হবে না তো সেটা যখন আমরা নিয়ে আসব এখন প্রশ্ন থাকে এটিকে আলোচনার মধ্যে দিয়ে হবে কি না আমরা মনে করি এটা আলোচনা করেই সম্ভব কারণ এর প্রেক্ষাপট গত তিরিশ বছরে বা তারও বেশি পঁয়ত্রিশ বছর সাত সাঁত্রিশ বছরে তৈরি আছে সেটার জন্য রাজপথেকে আন্দোলন করতে হবে এটা আমরা মনে করি না তবে কোনো কিছু যদি আলোচনার মধ্যে তো ফয়সলা না হয় তখন তো স্বাভাবিক কারণে এটা রাস্তায় গড়িয়ে যায় আন্দোলনটা ধন্যবাদ ধন্যবাদ পরে আবার আসবো আপনার কাছে আমি অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন আপনার কাছে আসি আপনার কি মনে হয় মানে বিএনপি একটি অবস্থান নিয়েছে আওয়ামী লীগের অবস্থান আমরা জানি একেবারেই ভিন্ন কোন কি ছাড় দেয়ার অবস্থার সৃষ্টি হবে কিনা দুই দলই কি 
একটু ছাড় দেবে বা আওয়ামী লীগ কতটা ছাড় দিতে পারে এই ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ করে যদি দেখি গত নির্বাচনের আগেও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একটা নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের কথা বলেছিলেন বিএনপিকে এমনকি উল্লেখযোগ্য কিছু মন্ত্রণালয় দেওয়ার কথা বলেছিলেন যদিও বিএনপি তখন সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে তো সেই ধরনের কোনো সম্ভাবনা কি আছে কিনা দেখুন একটু নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে আলাপ আলোচনা চলছে এবং এই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার অথবা সহায়ক সরকার হবে কি হবে না এবং এটি নিয়ে সংলাপ হবে কি হবে না অথবা এটা রাজপথে গড়াবে কি গড়াবে না এই বিষয় নিয়ে আজকের এই একটা প্রশ্নের অবতারণা তৈরি করা হয়েছে এবং আমি মনে করি যে দুর্বাহিত নিকট অতীতের কথা বললেন আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতি তো একটা দীর্ঘ ঘটনা প্রবাহ আছে এবং সেই ঘটনা প্রবাহে আপনি খেয়াল করবেন যে বাংলাদেশে এই যে জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি যে উনিশশো সালের যে দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপলস অর্ডার যেটা সেই অর্ডারের আলোকেই কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থার যে ভিত্তিমূল সেটা কিন্তু ওখানেই নিহিত এবং তারপরে আপনি দেখবেন যে এই নির্বাচনী ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য যা যা করা দরকার এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সরকারই বেশি করেছে কারণ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে করা সম্ভব হয়নি কারণ ঘাতকরা বঙ্গবন্ধু উনিশশো বছর সালে হত্যা করে এবং হত্যাকাণ্ডের পরের যে উল্টো দিকে চলা এবং নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হা না ভোটের ব্যবস্থা করা এবং বাংলাদেশে এক ধরনের যে একটা রাজনীতির নামে বিরাজনীতিকরণ যে তৈরি করা এবং রাজনীতিবিদদের চরিত্র হনন করা এই যে বিভিন্ন অদল বদলের মাধ্যমে আজকে এই পর্যায়ে আমরা এসেছি তো আমরা মনে করি যে বাংলাদেশে এই যে নির্বাচন দুদুভাই যেটা বলেছেন যে নির্বাচন বাতিলের মধ্য দিয়ে যে সংকটের তৈরি হয়েছে সেটি কিন্তু না সংকট তৈরি করেছেন তারা নিজেরা সংকটটি তৈরি করেছেন কিভাবে সেই নির্বাচন কিন্তু করার জন্য আমাদের দলের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের দলের নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে আন্তরিকতার অভাব ছিল না তিনি কিন্তু ছুটে গিয়েছিলেন হ্যাঁ বেগম খালেদা জিয়ার পুত্রের সে শোক জানাতে কিন্তু তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি আবার আপনি দেখেন নির্বাচন ঠেকাতে গিয়ে বাংলাদেশে দুইশো একত্রিশ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং সেই হত্যাকাণ্ডের তালিকা থেকে আপনার সেনা সেনাবাহিনীর সদস্য বলেন বিডিআর বলেন অথবা অন্যান্য আইন প্রক্রিয়া সংস্থা কেউ বাদ যায় নাই এবং সাধারণ রাস্তার শ্রমিক অথবা কৃষক অথবা আপনি দেখবেন যে রাস্তায় গাড়িতে যাচ্ছে তাকে একটা পেট্রোল বোমা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে এই যে হত্যা খুন ষড়যন্ত্র এর মাধ্যমে এমন একটা বিভীষিকাময় অবস্থা তৈরি করা হয়েছে তার মাধ্যমে আবার একটা ঘটনা প্রবাহ তৈরি করা হয়েছে সুতরাং ঘটনা প্রবাহ নির্বাচনে আমি বলবো যে এই সংকট তৈরি করেছে বিএনপি এই নির্বাচনটা না গিয়ে এবং তারা নির্বাচন ঠেকাতে পারেনি এবং যে এই যে আমি যেটা বলি যে এখন আমাদের মনোযোগী হতে হবে অথবা আমাদের সেই জায়গাটায় যেটা হলো যে ইতিমধ্যে কিন্তু যে সংলাপের কথা বললেন না সংলাপ কিন্তু হচ্ছে এই যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন আমি মনে করি একটা চমৎকার কাজ করেছে তার ইতিমধ্যে অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের সাথে রাজনৈতিক দলের সাথে তারা বৈঠক করে করেছে এর আগে তারা মিডিয়ার সাথে কথা বলেছে সিভিল সোসাইটির সাথে কথা বলেছে আরও অনেক যারা স্টক হোল্ডার তাদের সাথে কথা বলবেন এর মাধ্যমে কিন্তু যার যার বক্তব্যগুলো আসছে হ্যাঁ আসছে আমি মনে করি যে এই জায়গা থেকে আমি একটা পথ তো বেরিয়ে আসবো অবশ্যই কিন্তু যেটা বললেন যে সংবিধান কে পাল্টাবে অথবা বর্তমান যে ফ্রেমওয়ার্ক যেটা আছে সংবিধানের আলোকে আমরা যেটা মনে করি যে সারা পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্র সেই সকল দেশে যেভাবে একটা সংসদীয় সরকার পরিচালিত হয় এবং তার অধীনে নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে আরেকটি সরকারের হাতে ক্ষমতা ট্রান্সফার করা হয় এবং এটা তো বাংলাদেশের নজির আছে যে উনিশশো সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অথবা সরকার পরিচালনায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার প্রথমেই কিন্তু নজির স্থাপন করেছে যে একটা সরকার আর একটা সরকারের হাতে শান্তিপূর্ণভাবে কীভাবে পাওয়ার ট্রান্সফার করে সুতরাং এ নিয়ে সংকট অথবা অথবা অন্য কোনো আলোচনা আমি আমার কিছু সুযোগ আছে বলে মনে করি না সুতরাং একটা যে যে ঘটনাগুলো তৈরি হয়েছিল আপনি দেখেন যে দুদুভাই তার আলোচনা বলেছে যে প্রত্যেকটা নির্বাচনে কিন্তু কোশ্চেন উঠেছে যে দুই হাজার একের যে নির্বাচন আমরা প্রশ্ন তুলেছি যে এই নির্বাচনে সেনাবাহিনীর যে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়া হয়েছিল তার মাধ্যমে কি ধরনের একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে নির্বাচনের আগেই অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন হইলো গঠনের পনেরো মিনিটের মধ্যে পুরো প্রশাসনকে পাল্টে দেওয়া হলো একটা 
প্রি কনসিভ একটা ব্যাপার যে আগে থেকে থাকে অথবা এই জায়গা কিন্তু বাংলাদেশটাকে আর নিয়ে যাওয়া যাবে না নির্বাচনের আগেই আপনাকে উইন উইন একটা সিচুয়েশন তৈরি করে দেওয়া যে আজকে নির্বাচন আগামী এক মাস পরে নির্বাচন এখনই কিন্তু পাবলিকের মনোজগতে অথবা একে আমরা ওকে হারিয়ে দিয়েছি এবং আমরা নির্বাচনে জিতব এই যে সিচুয়েশন এই অবস্থা বাংলাদেশে কিন্তু ভবিষ্যতে হবে না এগুলো আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলছি কারণ আজকে বিচার বিভাগকে একসময় আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারে এটা তো উচ্চ আদালতে রায়ের মাধ্যমে আজকে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুটা কিন্তু এটা সেটেল ইস্যু তারপরও সেই ইস্যু নিয়ে কিন্তু আমরা সময় ক্ষেপণ করি কথা বলি কিন্তু এই বিচারপতিদের কারা বিতর্কিত করেছে কে মাসান একজন বিএনপির তারা সে আইন বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন তাকে চাকরির বয়স বাড়িয়ে তাকে সেখানে আবার পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী করার জন্য সেখানে নেওয়ার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আবার দেখেন আজিজ মার্কা নির্বাচন করার জন্য সেই সময় এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়াপট তৈরি করে কিভাবে নির্বাচনে মেনিপুলেট করা হয় এই সকল অভিজ্ঞতা থেকে কিন্তু আমরা আজকে এই পর্যায়ে এসেছি আমরা মনে করি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য সাংবিধানিক পন্থায় যে বাধ্যবাধকতা আছে তার মধ্যে নির্বাচন হবে হ্যাঁ আলোচনা নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু করার জন্য অনেক ধরনের সুপারিশ আসছে সেই সুপারিশ আসতেই পারে আমি মনে করি সকল সুপারিশই তো আমরা সাধুবাদ জানাই সুতরাং আমরা একটি সুন্দর পরিবেশে নির্বাচন করার জন্য আমাদের মনটাকে স্থির করি আগে ধন্যবাদ অজয় দাসগুপ্ত আপনার কাছে আসবে আপনার কি মনে হয় এই যে একটা মুখোমুখি অবস্থান আবারও কি আমরা আবারও কি একটা সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে দেশ এগিয়ে যাবে কি না সেই আশঙ্কা কতটা দেখছে না ব্যাটেল ফর পাওয়ার তো এটা মানে এটা তো কোনো সমস্যা নেই আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি বলি যে উইনার্স টেক অল এটা তো একটা চালু হয়ে আছে যে যে দল ক্ষমতায় সেটা মানে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে শুরু করে গ্রামের স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট থেকে বাস কাউন্টারের মানে টিকিট বিক্রির কমিশন হাসপাতালের সামনে কে ওষুধের দোকানটা দিবে এভরিথিং একটা এক ধরনের হয়ে যায় এটা এখান থেকে বের হওয়া উচিত মনে করি এবং সেটা প্রধান দলগুলো অপ্রধান দলগুলো সবারই চেষ্টা থাকা উচিত যারা পাওয়ারের কন্টেন্টার না যে সব দল এমন অনেক আছে কিন্তু তারাও কিন্তু সমাজে এক ধরনের প্রচার করে চাপ সৃষ্টি করতে পারে জনমত তৈরি করতে পারে ব্রিটেনে হয়তো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে যে শ্রীগাল শিকার করা চলবে না একটা প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার কাউকে ডিস্টার্ব করছে না রাস্তার কোনো একটা ফুটপাথে যেটা কাউকে ডিস্টার্ব হবে না একটা প্লাকার্ড নিয়ে হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলো তারও কিন্তু একটা সমাজে গুরুত্ব একটা সমাজ পরিশীলিত হতে হলে গণতন্ত্রের চর্চায় যেতে হলে কিন্তু মানে সবারই একটা ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে আর কি তো সেই দিক থেকে আমার মনে হয় যে আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে আবার সংঘাতের দিকে যাবে কি না বাংলাদেশে যেহেতু ক্ষমতার প্রশ্নটা আছে আওয়ামী লীগ টানা দশ বছর ক্ষমতায় থাকছে বিএনপি দু হাজার চোদ্দো পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচন ঠেকাতে চেষ্টা করেছে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছে সেটা পারেনি দু হাজার পনেরোতে তারা আরেক দফা তিন মাস অবরোধ হরতালের চেষ্টা করেছে পারিনি কিন্তু তার মানে এটা না তো যে তারা দল হিসেবে গৌণ হয়ে গেছে বা তারাও যথেষ্ট শক্তি জনসমর্থন সেটা আছে বলা যায় যে মানে সিজন টেস্টেড সময়ের পরীক্ষায় আওয়ামী লীগ একইভাবে মানে একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিল কিন্তু দল হিসেবে তার অবস্থান সংহত রাখতে পেরেছে বিএনপিও সেটা পেরেছে দশ বছর কেন বারো বছর প্রায় ক্ষমতার বাইরে থাকবে সেরকম একটা অবস্থায় তারা নির্বাচনে যাবে কিন্তু পৌরসভা উপজেলা এই যে নির্বাচনগুলোতে দেখা গেছে যে তারা যথেষ্ট শক্তি রাখে জনসমর্থন রাখে সেই অর্থে দুইটা দল কিন্তু মুখোমুখি আমরা চাইব বা দেশের মানুষের প্রত্যাশা যে স্বাভাবিক নির্বাচন হোক সব দল অংশগ্রহণ করুক এবং যারা বেশি ভোট পাবে সেটার দায়টা সবার উপরে পড়বে কোনো একক শক্তি সেটা নিশ্চিত করতে পারবে না আর এটাও মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় আপনা আপনি সংলাপে হয়ে যাবে সেটার সম্ভাবনা কিন্তু কম আবার শাসক দলের কাছে যতই আপনি প্রত্যাশা করেন গত পাঁচচল্লিশ ছেচল্লিশ বছরের ইতিহাস কিন্তু বলে না যে শাসক দল সংলাপে বসে নিষ্পত্তিটা করে নিবে সেরকম রেকর্ড কিন্তু নাই একটি ঘটনা আন্দোলন ছিল দু হাজার একের আগে বিএনপি 
এরশাদ সাহেবও তখন বিএনপির সঙ্গে ছিলেন জামাত ইসলামী বা ইসলামী কয়েকটা দল মিলে যে চার দলীয় জোট সেটা ওই সময় আন্দোলন ছিল কিন্তু পাওয়ার ট্রান্সফারটা দু হাজার একের জুলাইয়ে পনেরোই জুলাই এটা পিসফুল ছিল এবং বাংলাদেশের ছেচল্লিশ বছরের ইতিহাসে কিন্তু সোফার অনলি পাওয়ার ট্রান্সফার ক্ষমতা হস্তান্তর শান্তিপূর্ণভাবে একটা এর দেখেন ছিয়ানব্বইয়ে হয়নি দু হাজার ছয়ে হয়নি আর পঁচাত্তরে হয়নি জিয়াউ রহমান যখন সেটা এরশাদ সাহেব আসলেন হয়নি এরশাদ সাহেবের ক্ষমতা হস্তান্তর হয়নি একটাই কিন্তু দু হাজার একের পনেরোই জুলাই বাংলাদেশে সেটা শেখ হাসিনা কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন কিন্তু আমার একটা মানে ধারণা যে এই পাওয়ার ট্রান্সফার করে পিসফুলি যে তিক্ত অভিজ্ঞতাটা হয়েছে যে সঙ্গে সঙ্গেই তেরো জন সচিবকে পরিবর্তন এবং যিনি প্রধান হলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বললেন যে আমি আগেই এগুলো ঠিক করে রেখেছিলাম কিংবা একটা ঘটনা আমার জানা আছে যে ফেনীতে জয়নাল হাজারির অনেক দুর্নাম ছিল কিন্তু তার এবং তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে যিনি পদক্ষেপ নিলেন জেলা প্রশাসক হিসাবে পরে দেখা গেল যে জামাত ইসলাম তাকে তাদের সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করল সেই সব হয়তো আমার ধারণা যে এই যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের ক্ষেত্রে যে বা কে এম হাসান ইত্যাদি সেইটা তাকে বা তার দলকে সিদ্ধান্ত নিতে এরকম একটা অবস্থানে যেতে প্রভাবিত করে থাকতে পারে তবে দেশের মানুষ কিন্তু চাইবে যে এই সব বিষয়গুলো শান্তিপূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে হোক এবং নির্বাচন কমিশন যে সবার একটা মত তো শুনেছে এখন নিশ্চয়ই তার একটা সবার মত পর্যালোচনা করে একটা অবস্থান সবার কাছে উপস্থাপন করবে সেটা একটা আশা করব ধন্যবাদ শামসুর জন দুদু আপনার কাছে আবার আসবো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার কথা হচ্ছে কিন্তু অভিযোগ আছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বিতর্কিত করেছে বিএনপি যে আপনারা দু হাজার ছয় সালে বিচারপতি কে এম হাসানের কথা উঠল যে তার বয়স বাড়িয়ে দিয়ে বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে দিয়ে যাতে কে এম হাসান পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হতে পারেন সেই ব্যবস্থা করেছেন যদিও তিনি পরে চাপে পড়ে তিনি আর হননি কিন্তু তারপর যেটা হলো যে সংবিধান লঙ্ঘন করেই বলা যায় এক অর্থে যে রাষ্ট্রপতি নিজেই নিজেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ঘোষণা করলেন এবং আজিজ মার্কা যে নির্বাচন কমিশন ভুয়া ভোটার ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলো সবার জানা তো সেই জিনিসটা করে বিএনপি আসলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাটা নষ্ট করেছে এই অভিযোগের কি জবাব দেবেন আপনি খুব সহজ সেটা হচ্ছে মনে করা আর লিখিত ব্যাপার ভিন্নতা আছে বিশ্বাস যদি থাকে একটা রাজনীতির দিকে তাহলে নানানভাবে সেটার পক্ষে বলার কোনো সুযোগ আছে কিন্তু সাংবিধানিকভাবে ইয়াজউদ্দিন বৈধ সরকার এ না হলে এ এ না হলে এ সর্বশ্রেষ্ঠ আছে ইয়াজউদ্দিন সবগুলো অপশন কিন্তু দেখা হয়নি তখন এটা আপনি উল্লেখ করেননি আপনি এটাকে অবৈধ বলছেন এটা ঠিক হবে না আর দুই হচ্ছে আমার এই এই জায়গাটা আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনি ওটা চাপে কি মানে কে মাসান নেয় নাই নেয় নাই তো আজিজ মার্কা আজিজ তো কোনো নির্বাচন করে নাই করছে কাজী রকিব সাহেব ভয়ঙ্কর নির্বাচন যা বাংলাদেশ ইতিহাসে না গত তিনশো বছর ইতিহাসে নাই নির্বাচন নামে একশো চুয়ান্ন জন নির্বাচিত হয়ে যাচ্ছেন ভোট ছাড়া এটা নিয়ে কিন্তু আপনি বললেন না বললেন আজিজ মার্কা আজিজ মার্কার কনসেপ্টটা কি হবে বিএনপির বাইরের ধারণা যদি কেউ বদ্ধমূল মাথায় নেয় তখন আজিজ মার্কা হবে আজিজ তো ইলেকশনই করে নাই তো ওইটা মার্কা হয় না মার্কা হয় কাজী রকিব ইট ইজ মার্কা তো ওইটা আমাদের দৃষ্টির ব্যাপারে যেরকম অজয় দা একটা কথা খুব সুন্দর বলেছে যে একজন মানুষ প্ল্যাকার্ড নিয়ে ব্রিটেনে দাঁড়িয়ে থাকলে এটা একটা প্রতিবাদ এটা ব্রিটেন না তো যুদ্ধটা এই উপমহাদেশে একটা জাতি করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে এটা বাঙালি রবীন্দ্রনাথও যেটা বিশ্বাস করতে পারেননি আমাকে মানুষ করেনি করেছ বাঙালি খুব থেকে হতাশার থেকে বলেছে পালুস পাঠান সিন্ধি গুরখা সব ব্রিটিশরা তাদেরকে খুব উচ্চ প্রশংসিত করেছে যে এরা খুব শক্তিশালী কিন্তু বাঙালি না কিন্তু ভয়ঙ্কর দিক হচ্ছে 
ওরা সবাই ব্রিটিশকে দালালি করেছে এই জন্য ব্রিটিশ তাদেরকে মানে কি বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে বাঙালিকে দেয় নাই ক্ষুদিরা বাঙালি সুভাষ চন্দ্র বসু বাঙালি পরে তো শেখ মুজিব জিয়ার রহমান এরা বাঙালি সেহেতু এখানেও ঈদের প্রতি আস্থা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখতে পারেন নাই তা আমাদের গণতন্ত্র জন্য যে রক্ত বিসর্জন যুদ্ধ এটি কোনো জাতির নাই এই জায়গাতে যেতে ভাবি তাহলে আমাদের যতগুলো অর্জন সেখানে হিংসা বলবো না লড়াইটা সেখানে ছিল সেই জন্য লড়াই ছাড়া এখানে আপনি দেখেন না এই ভান্ন সালে যে ভাষার আন্দোলন বাসসে ছাত্র আন্দোলন উনসত্তরের গণভ্যুত্থান এটা মোটা দাগের কথা বলছে কিন্তু এই বাহান্নর আগের থেকেই শুরু হয়ে গেছে একেবারে একাত্তর পর্যন্ত এখানে আপনি ওই জ্বালা ও জ্বালো আগুন জ্বালো এটা স্লোগান পাকিস্তান আমলের কাদের স্লোগান জাতীয়তাবাদীদের স্লোগান সেই স্লোগানই এক সময় আগুন তো জ্বলছে স্বাধীনতার পর না আগুন তো জ্বলছে আগের থেকে এই আগুনে দুটো দিক আছে সরকার এই আগুন থেকে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছে যে যারা আন্দোলন করছে তার ধ্বংসাক্ত ঘটনা করছে মুজিবকে বারবার জেলে যেতে হয়েছে ভাসানিকে বারবার জেলে যেতে হয়েছে ছাত্র নেতাদের বারবার যেতে হয়েছে কি তারা আগুন জেলেছে তারা ধ্বংসাক্ত ঘটেছে এরা ভারতের দালাল এখন প্রেক্ষাপটটা একটু চেঞ্জ হয়েছে আগুন আছে সেখানে সরকারি আগুনও আছে সরকারও সুবিধা নিতে চাচ্ছে কিন্তু আন্দোলন আন্দোলনের জায়গায় আছে শেখ হাসিনা যখন আন্দোলন করেছেন গুলাফুল নিয়ে রজনীগন্ধা নিয়ে রাস্তায় তিনি দাঁড়াননি পরবর্তীতে যারা আন্দোলন করেছে তারাও বেলিফুল নিয়ে দাঁড়ায় নাই যে যখন ওইটা ওই যে শুভা ইয়ে অজিতদার কথাতে ফিরে যায় পাওয়ার এই পাওয়ারের বাইরে গণতন্ত্রের বাইরে অধিকারের প্রশ্নে আপনা আপনি সব কিছু হয়ে যাবে এটা ঠিক না যেমন একটা ব্যাখ্যা যেটা অজয় দায় বললেন যে দু হাজার একই পিসফুলি হয়েছে আর হয় নাই দু হাজার একই পিসফুলি হবে কেন নাইনটি সিক্সে তো তত্ত্বাবধায়কের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না কারণ তখন তো তত্ত্বাবধায়ক সংবিধানে ধারাই না আপনার আন্দোলন হয়েছে নির্বাচন হয়েছে পাস হয়েছে বেগম যা ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে কিন্তু তখন কিন্তু বেগম জি একটা কথা বলেছিলেন যে পাগল এবং শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ এখনো বিশ্বাস করি আমি এখনো বিশ্বাস করি নিরপেক্ষ এখানে যার আমরা বসে আছি যতই ভান করি না কেন নিরপেক্ষ কেউ না আমরা কাজের সময় নিরপেক্ষ আছে কি না বিশ্বাস থেকে যেমন একজন হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ আমি ধর্মটাকে প্রধান করব কি না তখন কিন্তু একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত আমি যদি কাজটাকে প্রধান করি রাজনীতির ক্ষেত্র তখন এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত না একজন মানুষ একটা বিশ্বাস নিয়ে সে ভোট তো দিবে একটা মার্কায় এখন আমার মার্কায় দেয় নাই বলে সে হলো গণবিরোধী সে হলো জাতীয় শত্রু সে হলো মানে একেবারে খারাপ লোক এটা আমার কাছে মনে হয় না তো আমি ওই এখানে অপ্রাসঙ্গিক কথা আমি এখানে খুব একটা উঠাতে চাইনি আজকে যে জায়গাটা এসে দাঁড়িয়েছে সে জায়গাটা হচ্ছে ভোট দেওয়ার নিশ্চয়তা আমরা ছাত্র আন্দোলন আফজাল ছাত্র আন্দোলন বা আমরা এখানে যারা সবাই বসে আছে সেই মানুষের অধিকার নিয়ে লড়াই করেছে সেই লড়াইটা কি ভোট অধিকার গণতন্ত্রের অধিকার মৌলিক অধিকার এই জিন এই জায়গাটা আছে কি না যদি না থাকে তাহলে পর আমাদেরকে একটা একটা কৈফিয়ত জায়গায় দাঁড়াতে হবে হ্যাঁ এইভাবেই হবে তাহলে প্রধানমন্ত্রী বললেন কেন যে প্রশ্নবোধক নির্বাচন আর চাই না চার পাঁচ দিন আগেই তো তিনি সংসদীয় দলের মিটিংয়ে বললেন আলোচনা করে এই ঠিক করব ভোটটা কেমন হবে কেন বললেন আমার কাছে মনে উনি ভুল বলেননি উনি ওনার অবস্থান থেকে আমরা যত দ্রুত কথা বলতে পারি বিরোধী অবস্থান থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়তো বলতে পারেন না বা সরকারি দায়িত্বে যারা বলে আসে সেটা মিন করে সেই জন্যে উনি হয়তো সীমাবদ্ধতার মধ্যে এই কথা বলেছেন আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আগামী নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক হবে ধন্যবাদ আমরাও সেটি আশা করি আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন টেলিফোনে আমরা ফোনটা নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলুন আমার নির্বাচন দেবে না 
যদি নির্দলীয় নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন না দেয় তাহলে আপনারা নির্বাচনে যাবেন কিনা না শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার অধীনে আপনাদের নির্বাচনে যেতে হবে না আন্দোলন করে সরকারকে হটাতে পারবেন কিনা এই প্রশ্নটা আপনার প্রতি আবার ধন্যবাদ এখনই বলে দেব হ্যাঁ ভাই খুব খাদেম ভাই আপনি খুব ভালো প্রশ্ন করছেন অত্যন্ত রাজনৈতিক খোঁজখবর আপনি রাখেন এই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই আপনি ভবিষ্যৎ মানে ভবিষ্যৎ বার্তা নিয়ে আপনি কথা বলেছেন আমি হলাম বর্তমানের মানুষ আমি মনে করি একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে এবং সেটি তত্ত্বাবধায়ক বলেন বা সহায়ক সরকার বলেন এটার অধীনে হবে কারণ আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন এর সাথে সরাতে পারবো এটা অনেকে বিশ্বাস করতে পারে নাই অনেক বড় বড় লোক সচিব নেতারা বিশ্বাস করতে পারে নাই কিন্তু আমরা একটা সময় এটা বাস্তব বলে আমার কাছে তো ঠিক পাকিস্তানের প্রেক্ষাপট আয়ব খানের পতন হবে অনেকে বিশ্বাস করত না কিন্তু উনসত্তরে গান অভ্যুথানে এটা সংগঠিত সে তো সেই দাবিটা জননন্দিত দাবি কিনা মানে আমরা তো কোনো পক্ষকে হোস্টাইল করতে চাচ্ছি না হোস্টাইল মানে আমি তার অধিকার কেড়ে নিতে চাচ্ছি না যেমন বিয়ে আওয়ামী লীগে তো একসময় তত্ত্বাবধায়কের জন্য আন্দোলন করেছে আমরাও করেছে সেই জায়গাটায় নীতিগতভাবে কোনো ভিন্নতা আছে বলে আমি মনে করি না সেহেতু একটা সময় আলোচনার মধ্যে দিয়ে এটা সবে হবে যদি না হয় তখন কি প্রশ্ন হতো আমরা অতদূর পর্যন্ত এখন গেলাম না আমরা মনে করি যে এটা আলোচনার মধ্যে দিয়ে হবে জি ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন আপনার কাছে আসবো যে আপনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার তুলে দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তি যেটা দেখান যে আদালত এটাকে অবৈধ বলেছে কিন্তু আদালত তো আবার এটাও বলেছিল যে সংসদ চাইলে পরবর্তী দুটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে আপনারা আদালতের সেই সুপারিশটা মানলেন না কেন না আমি এক্ষেত্রে খুবই স্পষ্টভাবে বলি যে আদালতের এই জিনিসটা কিন্তু রায়ের ভিতরে অবজারভেশনে ছিল এবং সেই অবজারভেশনে তারা সুপারিশ সুপারিশ আকারে সেটা বলছে কিন্তু কাজটি কে করবে সংসদ তো করবে তাহলে সংসদে কে আছে সংসদে তো আওয়ামী লীগ অথবা চোদ্দ দল বা মহাজোট তারা সংসদে আছে তারা মনে করছেন না এটা আমি মনে করি যে সেই বাস্তবতা দেশে নেই এবং এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যু নিয়ে যে সংকটগুলো তৈরি হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবে অথবা সেই সময় বিচার বিভাগকে তার মধ্যে জড়িত করে যেভাবে একটা বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়েছে আমি মনে করি যে সেই জায়গায় আমাদের আর যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তবে আপনি খেয়াল করবেন যে নির্বাচন তো এই বাংলাদেশে নতুন হয়নি এই মহাজোট সরকার অথবা আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই দেশে আপনি খেয়াল করবেন যে উপনির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচন মেয়র পৌর ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে শুরু হয়েছে যত নির্বাচন হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শো পঁয়তাল্লিশটি নির্বাচন হয়েছে এবং সেখানে সমস্ত যদি জনপ্রতিনিধি হিসাব করেন তবে দেখবেন যে তেষট্টি হাজার একশো চুরানব্বই জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে সুতরাং এত বিশাল নির্বাচন এটা কিন্তু এই সরকারই করেছে এবং সেই সরকারের অধীনে তারা কিন্তু অনেকগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণও করেছে সুতরাং অনেকগুলো নির্বাচনে তারা জিতেছেও যেমন সুতরাং যেখানে তারা জিতেছে সেই বিষয় নিয়ে তারা কথা বলেন হ্যাঁ কথা তারা হয়তো নির্বাচনে যে তারা আগমুহূর্ত বলেছে নির্বাচন অবাস সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হয় না কিন্তু পরবর্তী তারা ফুলের মালা দিয়ে সেই নির্বাচনকে গ্রহণ করেছে এবং তাদের প্রার্থীরা গিয়ে তাদের নেতৃত্বের কাছে গিয়ে তাদের ফুলও দিয়েছে সুতরাং তাদেরকে সাধুবাদ জানিয়েছে সুতরাং সংকট হলো যেখানে আওয়ামী লীগ জিতছে সেখানেই বলছে তারা নির্বাচনে সংকট স্থানীয় নির্বাচন আর জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে সেটা ঠিক আছে বুঝতে আমি মনে করি যে ওই ইস্যু এটা ডেড ইস্যু এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা আমি মনে করি যে সুযোগ আছে বলে মনে করি না আর ওই যে একজন দর্শক যে কথাটি বললেন যে আন্দোলন করবেন বিএনপি আন্দোলন করার মতো অবস্থা এই মুহূর্তে আমি মনে করি যে তারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে এবং তারপরে যে অপরাজনীতি করে মানুষকে হত্যা করে খুন করে সম্পদ হানি করে যে এন্টি পিপল অ্যাক্টিভিটিস তারা করেছে তাতে তাদের কর্মীদের কাছ থেকেও তারা আজকে আইসোলেটেড হয়ে গিয়েছে আজকে এই কর্মীরা তাদের আজকে দেখেন বেগম খালেদা জিয়া কোর্টে গিয়েছে সেখানে কী রকম একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটেছে তারা সেখানে যারা এই উকিল তারা কীভাবে মারামারি কাটাকাটি করতে সুতরাং তাদের মানে ক্ষমতাটা অথবা তাদের শক্তি ক্ষয় এটা কোথায় করতে পারেন এটা আমরা জানি সুতরাং আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে এই যে মানে দুদুভাই যেটা বললেন যে রবীন্দ্রনাথের সেই কথা উল্লেখ করে 
যে সাত কোটি বাঙালি রেখে বন্ধু জননে রেখেছে বাঙালি করে মানুষ করনি হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ একজন বিশাল দার্শনিক অথবা তার চিন্তা চেতনা তার কোন জায়গা থেকে দর্শন থেকে সে কথাটি বলেছেন সেটা হয়তো আমরা এই এই পরিসরে আলোচনা করব না কিন্তু যেটি হলো যে এই যে আক্ষেপটা সেটা কিন্তু পূরণ করেছে কে আমাদের মহান শিক্ষক জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বাঙালি জাতি রাষ্ট্রকে আমাদের সামনে উপহার দিয়ে এবং আমাদেরকে বিশ্বের দরবারে বাঙালি হিসেবে বীরের জাত হিসেবে পরিচয় দিয়ে আজকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে আক্ষেপটাকে পূরণ করেছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে আমাদের বাঙালি জাতির ইতিহাসকে পিছনের দিকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে আজকে দেখেন যে এই যে ভোটের অধিকার অথবা গণতান্ত্রিক অধিকার অনেক অধিকারের কথাই তো বললেন আজকে দুদু ভাই কিন্তু আমি বলি যে মানুষের বাঁচার অধিকারটা কিন্তু সবচেয়ে বড় অধিকার সে বাঁচার অধিকার কি পাচ্ছে আজকে দেখেন এই যে আমরা নির্বাচন কমিশনে অনেকগুলো কথা বলেছি আমরা বলেছি যে ভোটে এর সময় আমাদের কার কার নির্মোহ আচরণ হতে হবে অবজারভারদের কীরকম আচরণ হতে হবে অথবা প্রশাসনের কী আচরণ হতে হবে আইন প্রকারী সংস্থা কী আচরণ হতে হবে এগুলো আমরা চেয়েছি আমরা বলেছি যে এইগুলো এনশিওর করতে হবে এবং আর একটা জিনিস হলো যে নির্বাচনের পরে হ্যাঁ দেখেন দুই হাজার একের নির্বাচনের পরে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অজয়দাও বললেন যে আমরা পাওয়ার ট্রান্সফার করলাম সারা পৃথিবীতে একটা প্রশংসিত হলো বাংলাদেশের একটা ইতিহাসে নতুন মাইল ফলক হলো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পাওয়ার ট্রান্সফার করতে হাসতে হাসতে পাওয়ার দিয়ে চলে আসতে পারেন কিন্তু তারপরে কি হলো নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার অপরাধে মানুষগুলোকে হত্যা করা হলো দেশ ছাড়া করা হলো সংখ্যালঘু মানুষদের নির্যাতন করা হলো গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হলো পুকুর মানে বসত বাড়িতে রাতে ওভার দা নাইট পুকুর কেটে সেখানে মাছ দিয়ে হয়তো এই যে একটা অবস্থা এগুলো বাংলাদেশে হয়েছে না সুতরাং আজকে কিন্তু এটাও একটা প্রশ্ন যে আমি গণতন্ত্র বলবো আমার অধিকারের কথা বলবো ভোটের অধিকার করব তার আগে কিন্তু এই বিষয়গুলো ফয়সলা করা দরকার যে মানুষের বাঁচার অধিকার যে আমি আমার রায়টা প্রয়োগ করব কিন্তু তারপরেই আমার দেশ ছাড়া করা হবে কিনা সুতরাং এই বিষয়গুলো কিন্তু ফয়সলা হওয়া উচিত সুতরাং সেই জায়গায় আমরা ফয়সলা করতে পারছি কিনা না আমরা আমরা ওই যে বিএনপি একজন নেতা বলেছিল না তোমরা সুরকি ঢাল নিয়ে উনি হয়তো এখন আমেরিকায় আসেন কিন্তু উনি কিন্তু বাংলাদেশে বসে বলেছিলেন যে তার কর্মীদেরকে বলছিলেন যে তোমার ঢাল লেজা সুরকি নিয়ে প্রস্তুত থাকো সুতরাং সেই ঢাল লেজা সুরকি নিয়ে প্রস্তুত থাকার দিন শেষ দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আজকে দেখেন যে এই যে আন্দোলন এবং আন্দোলন করবেন বিএনপি অথবা সরকারকে পরাস্ত করবেন আন্দোলন করা এক জিনিস আন্দোলন দেশে অনেক হয়েছে তারা বলতে চায় যে এই যে হত্যাকাণ্ডগুলো এগুলোকে তারা যৌক্তিক করতে চায় যে এটা আন্দোলনের অংশ আন্দোলন আর হত্যাকাণ্ড তো এক না দেখেন এই দুশো একত্রিশ জন মানুষ তারা কোন মিছিলে গিয়েছিল তারা কোনো মিছিলে গিয়েছিল তারা কিন্তু মিছিলে যায় না তারা কিন্তু তাদের প্রত্যাহিক কাজ করার জন্য অথবা তাদের কোনো আত্মীয় বেড়াতে যাওয়ার জন্য তারা হয়তো বাসে চলে যেতে ছিল অথবা কোনো স্কুলের ছাত্র সে হয়তো স্কুলে যেতে ছিল কেউ জানতই না যে রাস্তায় আন্দোলন হচ্ছে গুপ্ত হত্যা করে মানুষগুলোকে হত্যা করা হলো এর কোনো দায় নাই অবশ্যই দায় আছে এই দায় কিন্তু তারা নিচ্ছে না হ্যাঁ আজকে মানুষের কাছে সে দায় নিতে হবে তো এতগুলো মানুষের রক্ত খাওয়া জীবনদান এগুলো কি বৃথা যাবে যেতে পারে না সুতরাং বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন হবে সুতরাং এই বিষয়গুলো কিন্তু ফয়সলা হতে হবে যে নির্বাচনের পরে আবার কি আমরা একটা রক্তাক্ত পরিবেশের জন্য অপেক্ষা করছি আবার কি বাংলাদেশের মানুষরা দেশ ছাড়া করবে আবার কি মুক্তিযুদ্ধ করার অপরাধে এই দেশের মানুষকে হত্যা করা হবে সুতরাং এই হত্যা খুন ষড়যন্ত্র এই রাহাজানি এই জায়গা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অজয় দাসগুপ্ত আপনার কাছে আসবে এই যে যেটা উনি বললেন আফজাল হোসেন খুবই চমৎকারভাবে বললেন একটি কথা যে এই যে নির্বাচনের পরে যে অবস্থাটা হয় আমরা আসলে গণতন্ত্রের কথা বলি গণতন্ত্র বলতে আমরা শুধু নির্বাচনকেই বুঝি কিন্তু গণতন্ত্রের যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অর্থাৎ পরমত সহিষ্ণুতা যেটাকে বলি আমরা সেটা আমাদের দেশে নাই মানে যেটা আমরা দেখেছি যে নির্বাচনে যেই দল হেরে যায় সেই দলের কোনো স্থান থাকে না সমাজে রাজনীতিতে তো বটেই না মানে সেই দলের কোনো কর্মকার নেই আমরা যেমন এখন দেখছি বিএনপি নাই কোথাও এই যে নাই এটার পেছনে বিএনপির ব্যর্থতা যতখানি তার চেয়ে বেশি কিন্তু আমি বলবো আওয়ামী লীগের দাপট এটা অস্বীকার করার উপায় নেই আবার যখন আওয়ামী লীগ হেরে যায় তখন তাদেরকে কিভাবে সমূলে উৎপাটন করা হয় সেটা আমরা দেখেছি যেটা উনি বললেন দু সালে নির্বাচনের পরে এই যে এই সংস্কৃতি এই সংস্কৃতির ফলেই কিন্তু কেউ আর হারতে চান না কারণ জানেন যে হারাটা কত কষ্টকর এই সংস্কৃতি যদি আমরা পরিবর্তন করতে পারি তাহলে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য এই যে মরণপণ চেষ্টা এইটা অনেকটা কমবে কিনা তখন আমরা কিছু সুফল পাবো কিনা আমি সেটা কিন্তু বলেছিলাম আগে যে উইনিয়ার্স টেক্স অল সেটা একটা মনোভাব
খুব স্বাভাবিকভাবে যে কোনো অনেক সময় কথা কথা কিন্তু কোন দল পৃথিবীতে এমন কোন সরকার পাওয়া যাবে না বা এমন কোন প্রধান দল পাওয়া যাবে না যে লিখিত বা মুখে কথা বলার সময় আপনার বলবে যে আমি খারাপ চাই মানুষের অমঙ্গল চাই আমি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে চাই কথা বলার সময় কিন্তু সবাই ভালো ভালো কথাই বলবে কিন্তু সেটা না বাস্তবতা হচ্ছে যে আমাদের দেশের যদি আমি অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নতি কতগুলো কিন্তু লক্ষণ দেখা গেছে আমি দশ বছর আগেও যদি ধরি পনেরো বছর আগে ধরি আমি দেশের অর্থনীতিবিদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তারা বলেছে যে এই সাত আট পার্সেন্ট জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে স্বপ্ন দেখো বাংলাদেশের কি সম্পদ আছে এখন কিন্তু মানে সবাই এটা স্বীকার করে নিচ্ছে যে বাংলাদেশ তার মানুষ যারা স্বাধীনতা এনেছে তারা কিন্তু এই কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই আমরা পাঠ্য হয়েও পড়েছি এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নেই গ্যাস ছাড়া কিছু নেই এখন দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ পারে অনেক কিছু করতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের বড় শক্তি এবং সেই শক্তিটা পূর্ণভাবে কাজে লাগানো সম্ভব যদি আমাদের সমাজে স্থিতিশীলতা থাকে তার বড় একটা জায়গা হচ্ছে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সেটার জন্য কিন্তু জনমত আছে এবং সেটা প্রবল আওয়ামী লীগকে অবশ্যই যেহেতু পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচন একটা হয়েছে এইটার ফর্মুলেশন বের করা যে তার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেটার দায়টা কিন্তু প্রধানত আওয়ামী লীগের তাকে এই জনমতের প্রতি শুধু না নিজের কাছেও আওয়ামী লীগ তো দেশের স্বাধীনতা এনেছে আওয়ামী লীগ বেশ কিছু আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বড় বড় পদক্ষেপের কথা বলেছে সেইটা ভিতটা যে শক্ত সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব কিন্তু এখন আওয়ামী লীগের যে আমি মানে শুধুমাত্র এইটা রিপিটেশন ক্ষমতা কিন্তু যে কোনোভাবে টিকে রাখা সম্ভব সামরিক শাসন জারি করে বাংলাদেশে এই দুবার তিনবারও আমরা বলতে পারি যদি দু হাজার ধরি ক্ষমতা দখল করা যায় ক্ষমতা টিকে রাখার জন্য গণভোট করা যায় নানাভাবে আয়োজন করা যায় সেটা ভিন্ন কিন্তু গণতান্ত্রিক দল হিসাবে এই শান্তিপূর্ণভাবে একটা পুরো বিষয়টা নিষ্পত্তি জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং নিজের যে অবস্থান সেটা ধরে রাখাও কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ এই ক্ষেত্রে মানে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন আওয়ামী লীগকেই মূল ভূমিকাটা নিতে হবে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন ফোনে আমরা ফোনটা নেই প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা করুন প্রশ্ন আর ওই সংসদ প্রশ্ন যদি সেনাবাহিনী মোতায়েন না হয় তাহলে বিএনপি ইলেকশনে আসবো কিনা আমরা সবাই মাত্র গেছি নির্বাচন কমিশনে অন্যান্য দলরা গেছে আওয়ামী লীগও গেছে শুনেছে তারা দুই দলকে নির্বাচন কমিশন প্রশংসা করেছে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগকে কিন্তু যেসব দাবিগুলো তারা করেছে এগারো দফা বিশ দফা অন্যান্য দলও করেছে এই সম্বন্ধে কিন্তু এখনো পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন কিছু বলে নাই এখন তারা প্রধান নির্বাচন কমিশন এবং তাদের সহকারী যারা আছেন তারা বসে নিশ্চয় একটি সিদ্ধান্তে এগুলো পর্যালোচনা করে তারপরে এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলা বোধ হয় আমার মনে হয় ঠিক হবে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই ওখানে গিয়ে পার্লামেন্ট ভেঙে দাও এবং সেনা মোতায়েন করা ম্যাজিস্ট্রেশন পাওয়ার দিয়ে এটা বেশিরভাগ দলই এটা পক্ষে গেছে আবার মিশ্র প্রতিক্রিয়াও আছে অনেক প্রশ্নে সেই জন্য আমি এই প্রসঙ্গটা নিয়ে তাকে বলবো যে সে নিশ্চয় চিন্তা করে সময় বলে দেবে সময় বলে দেবে এটা একটা এখানে আমি একটু আগে যে আলোচনাটা এখানে হয়েছে সেটা আমি বলি যে ব্রিটেনের সংবিধান আপনার আমরা সবাই জানি যে এটা পুরোটাই লিখিত না অর্ধেকটা লিখিত রীতি নীতি কনভেনশন বাকিটা তারা মেনটেন করে আমাদের পুরোটাই লিখিত আমি এখন সংবিধান যদি আমি আমার মতো করে দেখি 
আপনি আপনার মতো কে দেখেন আরেকজন আরেকজনের মতো কে দেখে সবসব ব্যাখ্যাটা হতে পারে কিন্তু তার অভিভাবকটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট আরও স্পষ্ট করে সুপ্রিম কোর্ট চিফ জাস্টিস সংসদ আইন পাশ করে প্রয়োগ করে সুপ্রিম কোর্ট ভুল ব্যাখ্যা ধরে সুপ্রিম কোর্ট সংযোজনও করে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশনাও দেয় সুপ্রিম কোর্ট আইনটা করে সংসদ আমাদের এখানে পরিস্থিতিটা তো আলোচনা করাও কঠিন আমাদের চিফ জাস্টিস যে পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়েছেন তাতে সংবিধান নিয়ে এখন আলোচনা করা কঠিন সেই জন্যে আমাদের দেশেটা আমাদের দেশের মতো করে ভাবাটা ভালো যেখানে আমি বলি আমরা অনেক কিছুই পারি শেয়ার বাজার লুট করতে পারি ব্যাংকগুলো অরক্ষিত করতে পারি বিরোধী দলের পত্রিকা বন্ধ করে দিতে পারি টেলিভিশন বন্ধ করে দিতে পারি এটা আমরা পারি কিন্তু আমরা কি সেগুলো রক্ষা করতে পারি কি না শেয়ার বাজার লুট হয়েছে এটা তদন্ত করে যেহেতু অর্থমন্ত্রী বলেন যে আমি জানি কিন্তু বলার মতো পরিস্থিতি নাই পার্লামেন্টের মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা দুঃখজনক আমরা যদি বলতাম হ্যাঁ আমরা তদন্তও করতে পারি চুরি হয়েছে তদন্ত করতে পারি আমরা প্রকাশও করতে পারি আইনের আওতায় আনতে পারি বাহাদুরিটা কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু আমরা অর্ধেক গিয়ে আমরা আটকে গেছি এখন আমি নির্দিষ্টভাবে এই যেমন টিভি হ্যাঁ এটা দোষ থাকতেই পারে সরকারের অবস্থান থেকে তার কিন্তু সেই টিভিগুলো বন্ধই থাকলো একটা পত্রিকায় যেমন ইত্তেফা পাকিস্তানেরা বন্ধ করেছে আবার খুলেও দিয়েছে কন্টিনিউ বন্ধ না ওই রকমভাবে এখনকার পরিস্থিতিটা কি আমি সুযোগটা নিচ্ছি আমি কে সরকার আমি গণতান্ত্রিক যে রীতিনীতির কথাগুলো আছে সেগুলো আপনি একটি আন্দোলনের সময় একটি পরিস্থিতি আন্দোলন যেমন লগি বৈঠে একটা বিখ্যাত একটা মানে স্লোগান লগি বৈঠা আনুন এখন ঢাল সুরকি সাদেক হোসেন খোকার কথা যেটা বলছে এটা অত শুভ দিত না আর সাদেক হোসেন খোকার মেয়র আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি একটি বৃহৎ দলের পুরাতন দলের সভানেত্রী তিনি যখন লগি বৈঠা নিয়ে আনতে বলেন সেটা ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে মানে উক্তি হয়ে যায় সেই জন্যে লাগালাগি মানে বা বিতর্ক করার অনেক সুযোগ আছে পরস্পরের বিরুদ্ধে আমার কাছে যেটা মনে হয় সমাধানটা কোথায় সেই সমাধানে যদি আমরা পৌঁছাতে না পারি তাহলে আবার জাতিগতভাবে একটা অস্থিরতার ধন্যবাদ আমাদের সময় খুব খুব অল্প আছে আমি অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন আপনার কাছে আসবো খুব অল্প সময়ের জন্য সেটা হচ্ছে যে গতবার আমরা দেখেছি যে একটা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করে যেখানে বিএনপি কে অফার দেয়া হয়েছিল বেশ কিছু মন্ত্রণালয় নেওয়ার জন্য তো এইবার যদি সেরকম একটা উদ্যোগ হয় কিন্তু সংবিধানের আওতায় করতে হলে এইবার তো যেহেতু বিএনপি পার্লামেন্টে নাই বিএনপিকে সেই মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়াটাও ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে সংবিধান সম্মতভাবে সেই ক্ষেত্রে কি কোনো উদ্যোগ বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেবে কিনা যেমন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হিসেবে বিএনপিকে অফার করা যেতে পারে আপনার কি মনে হয় আমি মনে করি যে পার্লামেন্টে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল যেগুলো আছে তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো একটা ফর্মুলা হয়তো বেরোয় আসতে পারে তবে সংবিধানের মূল স্পিডকে বাইরে রেখে কোনো কিছুই বাংলাদেশে হবে না আর যেটা হলো যে রাজনৈতিক যে এই যে ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশে হয়েছে এবং এই বাংলাদেশে রাজনৈতিক ভাবে অনেক স্লোগান আমরা জানি যে বাসের লাঠি তৈরি করো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ো এটা কিন্তু এটা স্লোগান তাই না লগি বৈঠা এটাও কিন্তু একসময় আমাদের দলের যে সিম্বল নৌকা তার সাথে এটা কিন্তু সম্পর্কিত এবং এটাও কিন্তু এক ধরনের ওই যে একাত্তরের সময় যে বাসের লাঠি তৈরি করে আন্দোলন ঝাঁপিয়ে পড়ো ওই রকম একটা সমর্থক একটা বিষয় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ব্যবহার করেছেন এটা কিন্তু ওই যে বিষয়টি যে বিএনপি যেভাবে মানে ক্রিস আর বল্লম দিয়ে এগিয়ে আসতে চায় ওই স্পিরিট না এবং সেই ক্ষেত্রে বলি যে আজকে বাংলাদেশে এই যে জয় বলেন যে সাংবাদিক হত্যা এই হুমায়ুন কবির বাল্লু হারুন রশিদের শুরু করে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বহু সাংবাদিক এখানে অজয় দা আছেন তারা কোন সময় হত্যাকাণ্ড হয়েছে বিএনপির আমল হত্যাকাণ্ড হয়েছে যে মানুষকে এই যে গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্র হরণ করার যে রাজনীতি এইটা সামরিক শাসকরা সবসময় করেছে এবং সেনা আইন লঙ্ঘন করে জিয়র রহমান ক্ষমতা আসার পরে যা যা করেছে বাংলাদেশে এবং গণতন্ত্রের লেবাসে তারা কিন্তু সকল অপকর্মই করেছে সুতরাং সকল কিছুর জন্ম কিন্তু তারাই দিয়েছে কিন্তু 
বলাটার চেষ্টা করছে যে আমরা গণতন্ত্র তৈরি করেছি গণতন্ত্রের নামে তারা এদেশে গণতন্ত্র হরণ করেছে ধন্যবাদ 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 আপনি আর 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 আপনাকে সময় দিতে পারছি না আজকে আমাদের সময় শেষ দুদু ভাই আপনি নিশ্চয়ই আফজাল ভাইয়ের কথা সূত্র ধরে কিছু বলার ছিল আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমরা দুঃখিত তো আমরা আজকে শেষ করতে হচ্ছি এখানে আমরা আশা করব যে একটি শান্তিপূর্ণভাবেই একটি নির্বাচন হবে সবার অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচন আমরা সামনে পাবো আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি